Hallo zurück, liebe Freunde. Wir befinden uns auf dem höchsten Gipfel in East Shade und konnten das zweite Bild für unsere Butterbahn. Wir schauen uns das nochmal ganz kurz an. Hier haben wir das eine mit dem Baum. Und dann haben wir hier das andere mit dem höchsten Gipfel. Wird langsam, Freunde. Wir haben von den fünf Quellen, von den fünf heißen Quellen, die wir finden sollen, bereits zwei gefunden. Eine war da. Und da oben ist der höchste Gipfel, wo das Fähnchen guckt. Und jetzt werden wir uns wieder auf den Weg zurück. Are you ready to head back? Ja. So, jetzt fliegen wir wieder zurück. Space überspringen. Schnell durchlaufen. Auch nice. Ah. Das war auch nice. Thanks again for all your help. There's nothing so exciting as bringing people on a great adventure. Just let me know if you need another lift to the mountain top, pal. Na klar. Ich glaube erstmal nicht, aber vielen Dank dafür. So. Wir haben zweites Bild, zweite Quelle. Wir haben 15 Uhr. So, jetzt muss ich ganz kurz mal gucken, was steht denn auf der Agenda? Okay, also im Grunde genommen ähm, müssen wir jetzt übersetzen. Obwohl, nee, müssen wir noch gar nicht. Ich wollte doch noch bei diesem... Äh, Laden hingehen, äh, wo man Zeichenbedarf kaufen kann. Den haben wir nämlich noch gar nicht angesprochen. Machen wir mal. Bevor wir jetzt äh, tatsächlich übersetzen. Und die Sachen wollte ich noch verkaufen. Und aufs Feld wollte ich noch gehen. Also wir bleiben noch... Äh, Zumindest für diesen Tag noch in äh, Nava. Hier herrscht ja reges Treiben. Im Grunde genommen könnte man jetzt auch nachts draußen laufen. Da könnten wir zum Beispiel dem Rätsel jetzt auf den Grund gehen, was es mit dem Leuchtturm äh, in Lündo auf sich hat. Ohne Stoff. Spawnt das hier auch neu? Oder habe ich das vorhin übersehen? Bin mir jetzt nicht sicher. Hi, my friend. Life is good here in Nava. Ja. So, Bretter, nein. Eier, schwere Schilf, Tintlinge, Aufguss, Wurzeln, Stock. Ja, was soll's? Davon finden wir ja meine noch. Ja, auch zu Geld kommen. Das kannst du auch haben. Schnur brauchen wir. Wachs kannst du auch haben. Unser Boot ist jetzt fertig. Und die Dinger kannst du auch haben. Unser Boot ist jetzt fertig. Und wir sammeln ja immer wieder neu ein. So, Stankraut. Davon würde ich mir vielleicht mal einen Tee machen. Immerhin 95 Schimmersteine. So. Also irgendwie muss man doch hier auch aufs Feld kommen. Der Herr hier, der hier hinten gesessen hat, hat ja davon gesprochen, dass das wohl gehen sollte. Das hier links sieht so aus. Nein, das ist der Ausgang, nicht Dose. Wie kommt man denn da hinten? kommt man jetzt zum Feld? Da nicht. Da muss man noch irgendwie hinkommen. Er hat doch gerade gesagt, die brauchen da Hilfe. Als ich ihn angequatscht habe wegen der Knolle. Hm. 
Ah. Eine Treppe, wer hätte es gedacht? Was bauen wir denn hier an? Erbsen oder was war das, glaube ich? Ich habe Erbsen noch im Kopf. Hello. To an outsider, this shady hillside might not seem like the best place to grow peas, but the farms of Novas East Side have been producing for hundreds of years. You see, East Shady and peas don't handle direct sunlight like the continental variety. Oh, look at me, talking your ear off about peas already. Say, if you're looking for things to see in this country, you should find your way out to the Teethmore Bluffs. There's some gorgeous farm country out there. When I was younger, I'd head out there all the time. These days, I find myself a bit too busy with my peas. Navy and demand is higher than ever you know. By the way, if you need a few extra glowstones in your travels, I could use an extra pair of hands shucking some peas for market. I won't lie to you, though. It's tedious work. Can really drain you. Fantastic. I'll show you what needs to be done. It's not too complicated. Das hat uns jetzt Inspiration gekostet, ihm zu helfen. Ach, da führt er hierher. Okay. Das hätte eigentlich umgekehrt sein gemusst. Aus meiner Sicht. Bin mal so frei, ne? Mal alles ablaufen. Ach, hier macht er seine heimlichen Pausen, ne? <lacht> Mit Erbsenwein oder war das das hier? jetzt mal auf dem, auf dem Feld geholfen. Das sind unsere Inspiration ein bisschen flöten gegangen. Das ist bestimmt das, was er meinte, zwecks Müdigkeit. Gucken wir mal unterhalb des Hauses. In jedem ordentlichen Garten gibt es einen Haufen. Na, wer kennt es? Können wir nicht runter. Hier ist wieder. Also hier geht's nicht. Okay, das sind ja scheinbar die besten Bedingungen für die Erbsen hier zu wachsen. Das ist ein Träumchen. Also ich glaube, wir haben jetzt auch hier alles. Oh. Können wir nicht schon wieder ein paar machen? hier mit dem mit der Sonne und so. Wieso macht er das denn nicht? Das ist mir echt ein Rätsel, warum er das manchmal nicht macht. Warte mal. Lieber mal. So, na endlich. Das sieht gerade so schön aus mit der Sonne und so. Ja. Gefällt mir gut. Machen wir zwischendurch ein bisschen, ne? Bei der Übung bleiben. So, dann gehen wir mal gucken, was unser Fachhandel sagt. Sieht 
ein bisschen aus wie Styropor. Aber gut, ich beschwere mich nicht. Welcome to Yevany's Art Gallery and Supply. And before you ask, no, I'm not Yevany. And if you came to request a commission, unfortunately we can't help with that either. Yevany is totally backed up at the moment. But, but we, we do, do have painting, painting supplies in stock. Yes, but we're full, as I said. Normally folks just need to write down what they want and Yevany will paint it for them. The best painter in Nava, that Yevany. She's been painting her whole life and doing commissions for at least 40 years. These days, she's spending more and more of her time on personal work. Good for her, I say. But still, we can't keep up with commissions like we used to and demand is only growing. Das war die Dame, die wir oben gesehen haben. Das sah aber eher abstrakt aus. Wenn man sich diese Sachen hier anguckt, hat das damit nichts gemeinsam. Oh, are you a painter? We've been looking for someone to help with the workload, but so far no one's been up to Yevany's standards. Do you have a portfolio I can look at? Wow, your work is so detailed. You should show this to Yevany. She lives in the common tower. That's the big round building in the middle. You might just be the painter we need. Anything I can help with? Need some supplies? Ja, eigentlich nicht. Wir haben ja jetzt erstmal. Aber wir können ja mal zu der Dame hochgehen. Noch haben wir ja im Moment Zeit. Also können wir quasi hier Auftragsarbeiten auf, äh, annehmen, die die Malerin selber nicht machen kann, weil sie ihre eigenen Projekte verfolgt. Die aber dennoch ganz viele Maleraufträge haben, die sie aber nicht machen können. Ne, hier war der Autor. Hier ist abgeschlossen. Da kommen wir noch nicht durch. Hier ist abgeschlossen. Hier ist sie. Red? Oh, yes, just a touch of orange. Oh, hello there. Uh, I must have left the door unlocked again. Can I help you? All right, all right. Let's see what you've got. Well, these look fantastic. So much detail and what accurate depictions. You've got some skill here. I spent years honing my skill, sharing my work with the people of Nava. But these days, I'm no longer interested in realism. I love the life of flowing through abstract art. Unfortunately, there's not much interest for that style right now. I know it's hard to understand. You realists are also focused on accuracy of sight, that you miss the accuracy of the heart. Anyway, I won't try to convince you. Anyway, your portfolio is exactly the kind of thing my customers love. How about this? I'm going to shut down my commissions. They've been leaving me uninspired this past year anyway. I'll pass on any new requests to you. Then I can really focus my time on these spots and blobs. Okay, I'll tell Art Dealer the situation. Our customers write down their requests in a ledger back in the gallery. Take a look through and see if there are any requests you'd like to paint. Okay, wenn wir schon painten wollten, wie viele Leinwände haben wir denn hier drei? <lacht> so. Na, wir gucken mal, was die so an Aufträge da haben. Frieren dürften jetzt auch nicht mehr, wir haben ja eine Jacke. So, sounds like you've managed to impress the great Yevany. I thought you might. Your work is excellent and just the style our clients are looking for. We've got a whole bunch of commissions just waiting around. 
We keep them all in a ledger at the back. Take a look and see if you're up for any of them. When you finish a commission, just bring it back to me. I'll ensure you get paid and that the client gets the artwork. We're glad to have you join the gallery. Wir haben den Job. Ein einfaches Hühnchen, eine Wassermühle, ein Nebenhaus, ein Porträt der Verzweiflung. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Ha! Können wir schon abgeben. Such texture! Sehr schön. So. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt erst einmal uns in unser Bettchen begeben. Und dann werden wir mal gucken, ob wir die Aufträge zumindest auch schon mal ein bisschen abarbeiten können. Das ist ja toll, so kommen wir natürlich auch ein bisschen zu Geld, ne? Aber wenn ich da schon völliger Verzweiflung im Kopf habe, weiß ich ganz genau. Ich hoffe, der ist noch da. <lacht> Hello. So, ach so, wir wollten ja mal hier oben gucken, ne? Völlig vergessen. Was haben wir denn hier Schönes? Gather round, come here, tale of trickery and wit. There was once a witch who lived in a tiny hut at the edge of a swamp. She was skilled in the healing arts and could cure nearly any ailment. Though she had many visitors, her truest companions were a cluster of spiders living under her table. One day, a man ambled up the path and knocked upon her door. You must be the wise witch Flera, curer of all ills. He looked around the hut with a sneer. People cross the world for your cures, and yet you live in this terrible shack. Surely folks pay dearly for the chance to continue breathing. But Flera was not one for glowstones, and she quite liked her home. She only stiffened and asked what his ailment was. So, he told her of the terrible pains and aches he suffered, horrible scratching in his toenails, in each strand of hair, and in his tear ducts. Ard was a torture like none other, but he'd heard of the cure, only to be found in the swamp near her home. The only way to ease his pain? The heart root. Well, in all her years of saving lives, Flora had never heard of such a route. But the Borg wasn't so treacherous, and she had gone in many times for lesser cures. So, she agreed to find the heart route, and the man agreed to wait in her hut. Flora trudged through the swamp, thick with slime, and the stinking air heavy with rot. When she came to a clearing of black clay... She thrust her hands into the wet muck, but alas, nothing. She dug for hours, her back aching and fingernails packed with mud. Finally, just as twilight fell to darkness, she found it. A spiraled green tuba, pulsing and glowing like a star. She lifted the root, heavy with swamp water, and slid it into her bag. Not a moment later, something rustled in the shadows. A tiny silhouette showed itself beside her. You have stolen from me. That route is not yours to take. It hissed. The witch could just make out the sight of a moss elf, staring up at her in fury. She told him of the ailing man and the power of the strange route. But the moss elf only grew more angry and stamped his feet in the swampy muck. It's a root of poison and destruction, he screeched. It cannot heal anything. I curse you. I curse you to remain in this bog forever. 
and he snatched the root from her bag before darting back into the night. Flora's path melted away, replaced by a ring of identical tree trunks, branches crisscrossing, weaving a cage around her. Roots churned under her feet, and a bone-chilling mist draped itself over the bog. Flora sat down on a tree trunk and got to thinking, wondering about the man who had sent her in hunt of the root. Had he known the truth? Had he wanted to use it for evil? No way to tell. So she set to trying to remember if anyone had ever broken a Marcel curse. Just then, she felt a tickling down her arm and her leg. She fought the urge to swipe and, if it wasn't her own spiders, they brought terrible news. The supposedly ailing man had taken over Flara's hut, demanding riches and luxuries from the ill in exchange for false medicines. He'd thrown out her furniture and dumped the spiders into the rain, threatening to stomp them if they snuck back in. Now, it is often forgotten that spiders know an awful lot about a lot of things. With so many eyes and a knack for spinning tails, it's a natural skill. They knew exactly how to break a moss elf curse and set to spinning huge lacy webs, making a cocoon of the forest. They hummed softly, and when Flara cut through the silk, she was at the edge of the bog, her hut just up ahead. Laborers surrounded her home, painting and scraping, her precious herbs crushed beneath their feet. She peered through the window, and there was the man sitting upon a throne, and beside him a large pile of jewels and glowstones. Flara burst through the door, and he jumped halfway to the sun. You've taken too much! There are hundreds of jewels before me, and not a one do you deserve! You haven't enough hands to even carry these riches, you snake! Now the spiders thought this was quite a funny idea, so they hummed again, and the man sprouted hundreds of hands, and his body grew long and snake-like. He shrunk smaller and smaller before slinking under the door and out into the bog. And so, you've now heard the tale of how centipedes came to be. Also wie viel Mühe sich diese Entwickler gemacht haben und Storytelling hier gemacht haben, also das hier finde ich großartig. Ich kann gar nicht sagen, wie fantastisch ich das finde, wie, wie viel Liebe hier reingesteckt wurde. Was ist das hier? Was bringen? Beliebige Taste zum Beenden. Also rausfallen scheinen die ja nicht zu können. So, gut. Haben wir mal ein bisschen Murmeln gespielt. Und wie gesagt, also spielt sie jetzt bestimmt noch mal von vorne ab irgendwann, aber das ist ja also wunderbar. So, dann werden wir jetzt einmal ist doch schon so weit, naja. Werden wir jetzt einmal nächtigen. Da liegt ja noch ein Buch, habe ich das vorher übersehen. Erkundungsleitfaden für die Tiefmockklippen. Die abgelegenen Tiefmockklippen sind ein beliebtes Ausflugsziel in East Shade. Die Klippen waren einst voller Hektik, als die industrielle Windnutzung ihren Anfang nahm. Heute ist die Aufregung abgeflacht und Reisende werden, werden vom sanften Knarzen der Windmühlen begrüßt. Endlose Kräuterfelder locken Pflanzensammler in die Gegend. Abenteurer, die wissen, wo sie suchen müssen, finden sogar antike Ruinen in der Landschaft. Jeder in der Gegend, jeder, der die Gegend erkunden möchte, sollte sich einen warmen Mantel oder viel Met einpacken, um sich gegen die frostigen Winde in der Nacht zu, zu schützen. Besonders viele Freude macht es, einen Teekessel mitzubringen und die reiche Kräuterauswahl in der Gegend aufzubrühen. Also die Gelegenheit werden wir sicherlich auch noch haben. So, dann gehen wir mal zu Bett.
und nehmen wieder unsere beliebte Uhrzeit, auch wenn nicht ganz punktgenau, aber immerhin. Und werden jetzt abspeichern. Das bestimmt mehr zu sagen als andere, manche überhaupt nicht. In diesem Fall sieht das gar nicht erst zur Verfügung. Ja, das haben wir festgestellt. So, fortfahren. So, good morning. Einmal speichern. So. Wir haben jetzt fast schon voll Ich gucke trotzdem, wieso können wir nicht rein? Es muss doch eine Möglichkeit geben, da reinzukommen, wenn da schon das Schloss vor ist. So, was sagt denn die... Okay, also wir müssen uns jetzt quasi auf den Weg zu den Quellen machen und wir können mit C unsere Sachen auf... Porträt der Verzweiflung. Das machen wir jetzt. Ich weiß ganz genau, wie ich da bin. Wenn der da noch sitzt, der da so doll spucken muss immer die ganze Zeit. Ja, er sitzt noch. Das ist für mich Verzweiflung, weil der weiß ja nicht, wohin. So. Gehen wir jetzt hier aus der Optik. So. Dann haben wir das schon mal. Was können wir noch als nächstes? Ein Lebenhaus auf dem Land. Also soweit ich weiß, gibt es nur ein Haus, was so, Leben aussieht, so nach Leben aussieht. Und das ist Annikas Haus. Alle anderen Häuser, die ich jetzt so gesehen habe, standen in, jedenfalls nicht auf dem Land rum, sondern das war ja eine, äh, also eine Hafenstadt. Da stand jetzt kein einsames äh, Häuschen rum. Das Einzige, was mir einfällt, ist ein Kasshaus. Und Hühner haben wir ja da auch. Da also können wir da mal hingehen. Dann nehmen wir die Bilder zumindest schon mal ab. Dann haben wir schon mal unseren ersten Auftragsteil äh, erfüllt. Und schon wieder ein wenig Geld verdient. Und dann können wir uns als nächstes nämlich die Kurbel holen. Häuschen da oben. Da führt ja auch einer hin. So, Annika, dein Häuschen müsste mal Porträt stehen. Entschuldigung, es ist gerade wieder nicht möglich, äh, du kribbelst sehr in der Nase gerade. So, gucken wir uns mal einen schönen Winkel aus. So, das sieht doch schon mal ganz passabel aus. So, ein bisschen größer. vermutet. Sehr gut. Und äh, was war noch? Hühner, ne? So, dann werden wir nochmal nach Lindo laufen. Dann, wenn wir zurückkehren, werden wir die Aufträge abgeben und dann sind wir auch schon wieder am Folgenende angekommen. Also ich finde, wir kommen großartig voran das Looten jetzt hier auch sein lassen. Zumindest das, was ich jetzt hier im Querfeld eingemacht habe. Das, was hier so am Rand rum oxidiert, das nehmen wir natürlich mit. So.
ist ja schön, aber die alte stört da irgendwie. So. Would you like a ride to Nava? You've already paid the toll, so it will be free for you. My ox is strong, no? Ist schön, dass dein Ochse strong ist. So, was haben wir denn noch so? Porträt, Huhn, Lehm. Gut. Dann können wir es ja wieder abgeben. gar nicht satt gesehen an diese ganze Umgebung hier. Das ist so schön gemacht. Ich weiß, ich wiederhole mich da auch, aber es ist mir aber egal. Es ist halt die Wahrheit, ne? Nette da nicht äh, wieder auf die Ohren haben. Das war schön. Kann man hier auch so durchgehen. Hübsch. Da hinten kann man nicht rein, wenn sich die Füße abkühlen, wenn man hier laufe. Man muss hier außen rum. So. Gibt es ja schon wieder neue Aufträge, dann können wir sie zumindest schon mal annehmen. Hello. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Ein Träumchen. So, dann gehen wir die mal ab. Ugh, some people. So tacky. <lacht> They're so very sad. Ja. I've always wanted to live in one of those. They can get cold though. That stuff doesn't insulate very well. Er meint das Lehmhaus. So, was haben wir denn? Ein einsamer Turm, eine kleine Steinbrücke, ein natürlicher Bogen und eine Sternenhöhle. Nehmen wir alles an. So, und dann, wenn wir schon mal hier sind, holen wir uns gleich mal die Kurbel. Oh, falsch abgebogen. Ähm... Hier. Good day. Ja. Und die nehmen wir auch gleich. So. so, Freunde. So sind wir wieder beim Folgenende angekommen. Ich danke allen, die jetzt eingeschaltet und zugeschaut haben. Ich freue mich sehr. Und ich freue mich natürlich auch auf eine weitere Folge mit euch weiterhin Ischi zu erkunden und äh, den Leuten hier zu helfen. Und unsere Mutter natürlich eine Freude zu machen mit den Aufträgen, die sie uns gegeben hat. Ja, dann macht es mal hübsch. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao, Kakao.